மெகா டிவி நேரிடுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இதில் பல நேயர்கள் தங்களுடைய பிரச்சனைகளை கடிதம் மூலமாக நம்ம மெகா டிவிக்கு அனுப்பியிருக்காங்க இதற்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதல்ல செவ்வாப்பேட்டையிலேருந்து லதா என்ற நேயர் எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் என் பெயர் லதா நான் செவ்வாப்பேட்டையிலேருந்து வசிக்கிறேன் எனக்கு பதினோரு வாரத்தில் கரு கலைந்து விட்டது அதன் பிறகு தொடர்ந்து வலியும் தசை பிடிப்பும் அடிவயிறு வலியும் உதிரப்போக்கும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இது எதனால் எனக்கு கண்டிப்பாக உங்கள் பதில் வேண்டும் லதா உங்களோட அபார்ஷன்ஸ் பதினோரு வாரத்தில் அபா கருக்கலைப்பு என்பது வந்து முக்கியமான ஒரு நிலைமை இந்த பதினோரு வாரத்தில் கரு கலைந்தது என்றால் கரு கலைப்பு ஆன பிறகு ஒரு பெண்ணுக்கு போஸ்ட் அபார்டல் ப்ளீடிங் அதாவது கருக்கலைப்பு ஆன பிறகு ப்ளீடிங் ஆகுது பொதுவாக வந்து சாதாரண ஒரு கருக்கலைப்பு ஒரு அபார்ஷன் ஆயிடுச்சு குழந்தை வளரலை ஹார்ட் பீட் இல்லை அப்படின்னா அதை ஒரு க்ளீன் பண்ணோன்னா க்ளீன் பண்ண உடனே ஒரு ஐந்து நாள் ஆறு நாட்கள் உதிரம் படலாம் சில பெண்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு அப்பப்போ ஸ்பாட்டிங் இருக்கலாம் அப்புறம் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் தொடர்ந்து வலியோடு ப்ளீடிங் அதிகமாக ஏற்படுகிறது என்றால் முக்கியமான முதல் காரணம் என்னென்னா சரியான முறையில் அதை க்ளீன் பண்ணாமல் இருக்கலாம் சில நேரம் அந்த நஞ்சோட திசுக்கள் அங்கங்கே ஒட்டி இருந்துச்சுன்னு இல்லை தான் அதை க்ளீன் பண்ணும்போது சில நேரம் அது வந்து ப்ளீடிங்கை அதிகமாக்கலாம் அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த கரு கலைந்த பிறகு அதை க்ளீன் பண்ணும்போது சிலருக்கு வந்து இந்த மோலார் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்லுவாங்க முத்து பிள்ளை என்று இந்த முத்து பிள்ளை என்ற க ப்ராப்ளம் ஜெஸ்டேஷனல் ட்ரோஃபோப்ளாஸ்டிக் டிசீஸ் சொல்லுவோம் இது வந்து இந்த நஞ்சிலேருந்து வர விஷயம் இந்த நஞ்சில் உள்ள விஷயம் சில நேரம் கர்ப்பப்பைகளை ஒட்டி அந்த மாற்றங்களை உருவாக்கினா ட்ரோஃபோப்ளாஸ்டிக் சேஞ்சஸ் அப்படின்ற ஒரு மோலார் டீஜென்ரேஷன் உருவாக்கினா சில பெண்கள் ப்ளீடிங் ஆகிட்டே இருக்கும் இது தவிர சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இன்ஃபெக்ஷன் தொத்துக்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது ஸ்டெரைலாக சரியாக ஆன்டிபயோட்டிக்கோட நல்ல ஒரு சுத்தத்தோட பண்ணலைன்னா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னாலே இந்த ப்ளீடிங் ஆகலாம் ஸோ இந்த மூன்று காரணம் தான் முக்கியமான காரணம் அபார்ஷன் ஆன பிறகு ப்ளீடிங் ஆவதற்கு வயிற்று வலியோடு அதிகமாக போகிறது என்றால் கண்டிப்பாக அந்த ரீட்டெயின் ப்ராடக்ட்ஸ் சொல்லுவோம் அது சரியாக க்ளீன் பண்ணாமல் ஏற்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ்னால வரலாம் ரெண்டு அந்த கரு ஓட நஞ்சோட பெட்ஸில் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டிருக்கலாம் எண்டோமெட்ராய்டிஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு காரணத்தில் என்ன என்பதுக்கு நீங்கள் முதல் முக்கியமான விஷயம் உங்கள் மா டாக்டரை அணுகுங்க உங்களை முழுமையாக பெல்விக் பரிசோதனை செய்யுங்க வருகிற ப்ளீடிங் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னா சில நேரம் ஸ்மெல்லோடு இருக்கும் சில நேரம் அதில் வந்து ஒரு சீழ் மாதிரி கூட வரலாம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால் சில நேரங்களில் கர்ப்பப்பை நல்ல சுருங்காமல் இருக்கலாம் ஏன்னா யூஸ்வலாக நல்ல விரிவானது தான் சுருங்கிடும் அந்த சுருங்காமல் இருக்கலாம் அடுத்து அதில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் மெட்டீரியல்லேருந்து சில நேரம் துர்நாற்றம் ஏற்படலாம் இதை வந்து கண்டிப்பாக எடுத்து அதை சுத்தம் செய்து அந்த அதில் டிஷ்யூ ஏதாவது இருந்தால் அதை கல்ச்சருக்கு அனுப்புவது நல்லது அடுத்து நீங்கள் ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் செய்யும்போது இந்த திசுக்கள் உள்ளே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கா ஏதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் ரீட்டைண்ட் இருக்கா கர்ப்பப்பைக்குள்ளே ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கா என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் இவை தவிர இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது பரவி பக்கத்தில் ஏதாவது டியூப்பில் மற்றும் பெல்விஸில் ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷன் பஸ் கலெக்ஷன் இன்ஃபெக்ஷன் எது இருந்தாலும் ஸ்கேனில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்கேன் செய்யலாம் தேவைப்பட்ட ரத்த ரத்தத்தில் சில பரிசோதனைகள் செய்யும்போது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா செப்சிஸ் இருக்கா என்பதை கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் செப்சிஸ் ரீட்டன் ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவானாலும் முதல் முக்கியமான விஷயம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து டாக்டர் அணுகி முதல்ல ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சாப்பிட்டு இந்த டிஷ்யூ இருந்தால் அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு மருந்து மாத்திரைகள் இருக்கிறது அதுலேயும் சரியாக விட்டல் இல்லை இல்லை என்றால் ஒரு ஸ்கேன் கைடன்ஸ் மூலமாக இந்த கர்ப்பப்பையை சுத்தம் செய்வது நல்லது ஏன்னா நிறைய இடங்களில் நிறைய டாக்டர்ஸ் இந்த டிஎன்சி பண்ணும்போது இது ஒரு பிளைண்ட் ப்ரொசீஜர் கர்ப்பப்பையை க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பிளைண்டாக பண்ணுவாங்க அப்போ ஒரு ஸ்கேன் வைத்து இந்த டிஎன்சி பண்ணும்போது எங்கே ஒரு சின்ன சின்ன பிட்ஸ் கூட நம்ம விட்டு விடாமல் சுத்தமாக கர்ப்பப்பையை க்ளீன் பண்ணுவதற்கு ஒரு முக்கியமான எய்டு அதாவது ஒரு உபகரணம் வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் மெஷின் அல்ட்ராசவுண்ட் மெஷின் கைடன்ஸோடு நீங்கள் டிஎன்சி பண்ணிங்கன்னா இந்த கம்ப்ளீட் க்ளீனிங் கிளியர் ஆகும் நீங்கள் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கண்டிப்பாக இதை கேட்கலாம் இது தவறாக இது தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இதன் மூலமாக உங்களோட அபார்ஷன்ஸில் இந்த ரீட்டைன் ப்ராடக்ட்ஸ் வராத அளவில் சரியாகும் இந்த நோய் தொத்துக்கள் வருகிறது என்றால் அதை இன்
ஸோ இதற்கு அடுத்த கட்டமாக நான் ஜெஸ்டேஷனல் ட்ரோஃபோபிளாஸ்டிக் ப்ராப்ளம் சொன்னேன் அது ஒரு சீரியஸான விஷயம் இதற்கு கவனிப்பது ஒரு பீட்டா ஹெஸ்டிஜி பிளட் லெவல் எடுத்து அந்த லெவலில் ஏதாவது கூடிக்கொண்டே இருக்கிறதா அந்த ஹெஸ்டிஜி லெவல் கூடுதா அதனால் பாதிப்பு ஏற்படுகிறதா என்பதை கண்டுபிடித்து அதனை சரி செய்வதன் மூலமாக இந்த கர்ப்பப்பையோட பா பாதிப்பு ஏற்படாத அளவில் சரி செய்யலாம் சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா சில பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பையில் புண்ணாயிருக்கலாம் அந்த புண்கள்லேருந்து ப்ளீட் ஆகலாம் அதையும் சரி செய்வதற்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்வது நல்லது ஸோ லதா நீங்கள் டாக்டரை கண்டிப்பாக பார்த்துக்கொள்ளுங்க உங்களுடைய இந்த அபார்ஷ் இந்த ப்ளீடிங் அபார்ஷனுக்கு அப்புறம் ஏற்படுற ப்ளீடிங்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு அதற்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஏன்னா இதை சரிவரையில் கவனிக்கலைன்னா இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பரவி நாளை உங்களோட கற்குழாய் மற்றும் பெல்விஸில் பிஐடி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஒரு கிரானிக்காக ரொம்ப கால அடிவயிறு வலி எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு முதுகு வலி இடுப்பு வலி வெள்ளைப்படுதல் என்ற காம்ப்ளிகேஷன்ஸையும் உருவாக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஆரம்பத்திலே உங்கள் டாக்டர் அணுகி முறையான இந்த பரிசோதனைகள் ஸ்கேன் மற்றும் பாக்டீரியல் கல்ச்சர் எல்லாம் எடுத்து எல்லாவற்றையும் சரி செய்து கம்ப்ளீட்டாக கிளியர் ஆக்கிக்கோங்க நல்லபடியாக சரியாயிரும் கவலைப்படாதீங்க ரெண்டாவது நேயர் மலர்விழி கோடம்பாக்கத்துலேருந்து அனுப்பியிருக்காங்க என் மேர் என் பெயர் மலர்விழி நான் ப்ளஸ் டூ படித்து கொண்டிருக்கிறேன் என் வீட்டில் உள்ள பெரியவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கும்போது கர்ப்பஜன்னி நோய் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் அது என்ன நோய் டாக்டர் அந்த நோய் வந்தால் என்ன செய்யும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஆவலாக இருக்கின்றேன் நான் இதை பற்றி உங்கள் மகளிர் நலம் நிகழ்ச்சியில் கூறினால் சந்தோஷப்படுவேன் மலர்விழி நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருக்கீங்க கர்ப்பஜன்னிங்கிற விஷயம் வந்து எக்லாம்சியான்னு சொல்லுவோம் ப்ரீ எக்லாம்சியா பிரெக்னன்சியில் கர்ப்ப காலத்தில் சில பெண்களுக்கு ஏற்படுற வலிப்பு நோய் இந்த ப்ரீ எக்லாம்சியா வந்து பொதுவாக பெண் பெண்களுக்கு ஏழாவது மாதத்திற்கு மேல் இந்த பிரச்சனை வரலாம் இது வந்து ப்ரெக்னன்சி இண்டியூஸ்ட் ஹைப்பர்டென்ஷன் பிஐஹெச் இந்த ப்ரெக்னன்சியில் சில பெண்களுக்கு இரத்த அழுத்தம் அதிகமாகலாம் இந்த இரத்த அழுத்தம் அதிகமாகி அதோட சிவியர் ஃபார்ம் தான் எக்லாம்சியா மூளைக்கு போகிற இரத்த குழாய்களில் ஒரு ஸ்பேசம் ஆகி இரத்த ஓட்டம் கம்மியாகி ஆக்சிஜன் குறைவாகி ஃபிட்ஸ் ஏற்படலாம் இந்த ஃபிட்ஸ் ஏற்படுறதுனால இந்த பெண்ணுக்கு பாதிப்பு வரலாம் உயிருக்கு ஆபத்து வரலாம் இவங்க சுமந்து இருக்கிற குழந்தையும் இதனால் இறந்து போய்விடலாம் சில நேரம் இந்த கர்ப்ப காலத்தில் குழந்தைகளுக்கான குழந்தைக்கு போகிற ஆக்சிஜன் குறைவாகி மூச்சு திறனில் ஏற்படலாம் இதற்கும் என் மேல்பட்டு இந்த பெண்ணுக்கு வலிப்பு நோயினால் சில நேரங்களில் உயிருக்கு ஆபத்தாக கூட தேவைப்படலாம் இந்த கர்ப்ப கால ஜன்னி என்பது எக்லாம்சியாங்கிற பிரச்சனை இது யூஸ்வலாக ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகி அந்த பெண்களுக்கு வந்து நீரில் உப்பு சத்து அதிகமாகும் கை கால் வீக்கம் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக செக் பண்ணுவாங்க முதல் ஆரம்ப அறிகுறிய கை கால் வீக்காக இருக்கும் வெயிட் அதிகமாகும் நீரில் உப்பு சத்து போகும் முகம் பருமனாகும் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் இது இந்த ஸ்டேஜில் கவனித்து இதெல்லாம் சரி செய்யாமல் விட்டார்னா இதெல்லாம் சரி செய்யக்கூடிய அளவு இதை கவனிக்காமல் விட்ட நிலையில் எக்லாம்சியா என்ற ஜன்னி ஏற்பட்டு தாய் உயிருக்கு ஆபத்து கருவுக்கும் ஆபத்தான நிலை ஏற்படலாம் அதனால் பெண்கள் கர்ப்பஜன்னிங்கிறது ஒரு பெரிய பயப்படுற விஷயம் இல்லை தடுக்கக்கூடிய விஷயம் இதை முறையான மாத மாதம் தேவைப்பட்ட அந்த ஏழாவது மாதத்துலேருந்து பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒருவர் நீங்கள் உங்கள் டாக்டரை பரிசோதனை செய்யும்போது உங்கள் உடல் எடை ரத்த அழுத்தம் நீரில் உப்பு சத்து இதெல்லாம் குழந்தை வளர்ச்சி இத்தனை பரிசோதித்து பார்க்கும்போது இதில் ஏதாவது ஒரு மாற்றங்கள் சடனாக வெயிட் கூடுது போன வாரத்துக்கு இந்த வாரம் ஒரு அரை கிலோ கூடலான்ற நிலையில் மூன்று கிலோ கூடியிருக்காங்க கை கால் வீக்கம் ஸ்லைட்டாக இருக்குது முகம் லேசாக உப்பு சமாக இருக்குது நீரில் உப்பு சத்து வருது இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் எல்லாமே இந்த கர்ப்ப காலத்தில் உப்பு சத்து ஏற்படுவதற்கான அறிகுறி இதை கவனிக்காமல் விடும்போது தான் இதெல்லாம் சரிப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் ஆனால் இதை சரியாக்காமல் விட்டோன்னா பிரசவன காலத்துலேயோ அதுக்கு முன்போ எக்லாம்சியா என்ற வந் வலிப்பு நோய் வந்து கருவுக்கும் தாய்க்கும் ஆபத்து ஏற்படலாம் ஸோ கர்ப்பஜன்னிங்கிறது அது தான் உங்கள் வீட்டில் கர்ப்பமாக இருந்தாங்கன்னா ஒழுங்கான மருத்துவ பரிசோதனை பார்க்க சொல்லுங்கள் இதன் மூலமாக இதை வருமுன் காக்க முடியும் அடுத்து நேயர் சென்னை கஸ்தூரிபா நகர்லேருந்து எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம் சில குழந்தைகள் காலால் பிறக்கின்றன என்கிறார்கள் இது இயல்பானதா ஏன் இவ்வாறு ஏற்படுகிறது இதனால் ஏதேனும் பிரச்சனைகள் ஏற்படுமா இந்த காலால் பிரசவங்கிறது ப்ரீச் ப்ரீச் ப்ரெசன்டேஷன் சொல்கிறோம் இந்த ப்ரீச் ப்ரெசன்டேஷன் ஏற்படுவது வந்து குழந்தை யூஸ்வலாக வந்து தாய் வயத்தில் தலை கீழாகவும் கால் மேலாக இருக்கும் ஆனால் சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கால் கீழே இருக்கும் தலை மேலே இருக்கும் இதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது ஒன்று அந்த கர்ப்பப்பையோட பொசிஷன் சிலர் கர்ப்பப
அந்த பார்ட் எந்த பகுதியில் அதாவது பெல்விஸில் வந்து நல்ல பெரிய பாட்டு ஸ்னங்காக ஃபிட் ஆகிற பாட்டு வந்து கீழ் பாட்டு தான் இந்த கீழ் பகுதி தான் அதனால் ஹெட்டு வந்து நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகும் ஆனால் இதே இந்த பைகார்னேட் யூட்ரஸ்ன்ற ஃபண்டஸ் வந்து சரியான முறையில் இல்லைன்னா இந்த குழந்தையோட தலை மேலே இருக்கும் கால் இருக்கும் ஸோ இது வந்து கர்ப்பப்பை அப்னார்மாலிட்டிஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு இந்த ப்ரீச் ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப காமன் ரெண்டாவது தலை பெருசாக இருக்கலாம் ஹைட்ரோகேஃபலஸ் சொல்லுவாங்க அப்படி இருந்தால் அதுக்கு மேலே பாட்டில் நிறைய இடம் இருக்கும் இருக்கும் கீழ் பகுதி சின்னதாக இருக்கும் அதனால் குழந்தை காலோடு உட்காந்துருக்கும் தாய்க்குள்ள பிரச்சனைன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா கர்ப்பப்பை குறைபாடுகள் யூனிகார்னுவேட் பைகார்னுவேட் யூட்ரஸ் செப்டம் ஏதாவது இருந்தால் அந்த இடம் சரியில்லைனா அந்த குழந்தை த தலை மேலே கரெக்டாக இருக்கும் கால் மட்டும் கீழே இருக்கும் மூன்று மூணாவது சில நேரம் அந்த தாயோட நஞ்சு எந்த இடத்துல இருக்கும் நஞ்சு சில நேரங்கள் கீழ்ப்பக்கம் இருக்கலாம் நஞ்சு கீழ்ப்பக்கமாக இருந்தால் குழந்தைக்கு தலை இல்லாமல் கால் பொசிஷன் வைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான தாய்க்கு உண்டான பிரச்சனைகள்னால் குழந்தை இந்த பிரச சில நேரம் மூ ரெண்டாவது குழந்தை மூணாக்கும் போது குழந்தை நல்ல வேர்டெக்ஸாக இருக்கும் ரெண்டாவது குழந்தை பார்த்திங்கன்னா ப்ரீச்சாக இருக்கும் ஏன்னா வயிறு தளர்வாகி லேக்ஸ் அப்டமென் யூட்ரஸ் லேக்ஸ் ஆகி அதனால் இந்த பொசிஷன் சரியில்லாமல் காலோடு இருக்கலாம் அடுத்த கட்டம் பெண்களுக்கு உள்ளது இல்லாமல் குழந்தைகளுக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனை அதுதான் தலை பெரிய குழந்தை மற்றும் கொடி அந்த தொப்புள் கொடி ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஷார்ட்டாக இருந்தால் என்ன ஆகும்னா அதால் ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ண முடியாது இப்போ எந்த பொசிஷன் அது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதிலே காலில் பொசிஷனாக இருக்கும் ஸோ இது ஷார்ட் கார்டு தொப்புள் கொடி ஷார்ட்டாக இருந்தாலும் வரலாம் அடுத்து குழந்தைக்கு சில நேரங்களில் குழந்தைக்கு ஏற்படுற சில பிரச்சனைகள் அதாவது முக்கியமாக ஹைட்ரோகேஃபலஸ் மற்றும் அதோடய தண்டுவடத்தில் பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் இருந்தால் இந்த பொசிஷனை தான் அது உட்காந்துருக்கும் அது தவிர குழந்தை ஆர்ஹெச் ஐசோமனைசேஷன்லாம் நிறைய நேரங்களில் குழந்தைகள் இந்த பொசிஷனில் தான் அமர்ந்திருக்கும் இவை எல்லாமல் சில நேரங்களில் ஏதோ ஒரு மாற்றம் இரட்டை குழந்தை இருக்குது இல்லை நீர் அதிகமாக இருக்குது அப்படி இருந்தாலும் அந்த குழந்தை காலோடு இருக்கும் எந்த பொசிஷனில் வேணாலும் இருக்கும் இதெல்லாம் முக்கியமான காரணங்கள் ஸோ இந்த சூழ்நிலை ஏற்பட்ட பெண்கள் ப்ரைமி ப்ரீச் அதாவது முதல் குழந்தை ப்ரீச்சில் இருந்தால் கண்டிப்பாக சிசேரியன் தான் அன்லஸ் அதுவேஸ் அது ரொம்ப குறை மாச குழந்தை அப்படி இருந்தாலும் அந்த கால் வழியாக குழந்தை பிறக்கும் போது கருத்தரிக்கிற அந்த கருவுக்கு பிரசவமாகும் போது அந்த கால் வந்துடும் ஈஸியாக ஆனால் தலை வர்றது கஷ்டப்படும் ஸோ அதனால் அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் இப்போ ப்ரைமரி ப்ரீச்சுங்கிறவங்க முதல் குழந்தை காலோடு இருந்தால் அறுவை சிகிச்சை தான் நல்ல தீர்வுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதை கண்டிப்பாக உங்கள் மருத்துவரை உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அதை எடுத்துக்கொள்ளுங்க குழந்தையும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் தாயும் ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க அடுத்த சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா சில குழந்தைகள் கழுத்தில் கட்டி தலையில் கட்டி இதெல்லாம் இருந்தால் அந்த பாட்டு மேலே இருக்கும் கால் கீழே இருக்கும் ஸோ முதல்ல என்ன காரணத்தினால் இருக்குன்றத ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் செய்து அதை வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க மற்றும் பிரசவத்தை வந்து கூடுமான வரைக்கும் எலக்டிவ் சிசேரியன் செக்ஷன் செய்வது நல்லது நார்மல் டெலிவரி ப்ரைமரி ப்ரீச்சுக்கு கைட்லைன்ஸ் படி அக்செப்டட் கிடையாது ஸோ கால் வழியாக வருவது ஒரு பயப்படுற விஷயம் இல்லை ஆனால் இதை பற்றி தெளிவான நாலேஜ் இருந்து நல்ல ஒரு மருத்துவர் அணுகி அவசர சிகிச்சை எதுவாக இருந்தாலும் ஆப்ரேஷன் தேட்டர்லாம் வசதிகள் இருக்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் பிரசவத்தை எதிர்நோக்குவது நல்லது